தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் இது நான் பிரவீன் சிபிகே நிலவினுடைய பின்பகுதி ஆராய்வதற்காக இப்போது நிறைய ரிசர்ச்சஸ்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது கிட்டத்தட்ட அடுத்து அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறது இந்த உலக நாடுகள் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறது அந்த ரிசர்ச்சுக்காக தான் கிட்டத்தட்ட பல கோடி டாலர்கள் வந்து செலவு பண்ண போகிறாங்க கிட்டத்தட்ட இந்தியாவும் வந்து அதிகமான தொகையை வந்து செலவு பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக தான் இருக்குது நிலவினுடைய பின்பகுதி அதாவது டாக் சைட் ஆஃப் மூன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காக எதற்காக இந்த ரிசர்ச் வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி வந்து கேட்குறாங்க நிறைய பேர் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம இந்திய நாட்டில் கூட தான் சொல்கிறாங்க இது வந்து தேவையில்லாத ஒரு பணம் நாட்டு மக்கள் வந்து நிறைய பேர் வறுமையில் இருக்காங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழல் வந்து எதற்காக இப்படிலாம் செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆக்சுவலாக நம்ம அதுக்காக தான் இந்த காணொலியை வந்து நம்ம உருவாக்குறது என்ன ஒரு விஷயம்னா நிலவினுடைய முன்பகுதியாக நம்ம பார்த்துருப்போம் அதாவது வெளிச்சமாக இருக்கும் பூமிக்கு தேவையான வெளிச்சத்தை வந்து தந்துக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா கிட்டத்தட்ட இந்திய பூமியினோட ஒரு சேட்டலைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் நேச்சுரல் சேட்டலைட் மூன் அப்படின்னு ஸோ அந்த நிலவினுடைய பின்பகுதி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இருட்டாகவே இருக்கும் அந்த பின்பகுதியில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து யாருமே இன்னும் ரிசர்ச் பண்ணவே இல்லை நீல் ஆம்ஸ்டாங் போய் இறங்கினதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இன்னும் நம்ம கூட சந்திராயன்லாம் அனுப்புகிறோம் இல்லையா ஒரு ரோவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரோவர்னால் நமக்கு தெரியும் ஒரு ரோபோட் மாதிரி ஒன்றெல்லாம் அனுப்பணும் இல்லையா எல்லாமே போய் இறங்கினா அதெல்லாம் கேட்டு எங்கே இறங்குச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிரைட் சைட் ஆஃப் மூன் அங்கே தான் நம்ம போய் இறங்குச்சு அதாவது நிலவினுடைய ஒரு முன்பகுதியில் தான் இறங்குச்சு நிலவினுடைய ஒரு பின்பகுதியில் இன்னும் எந்த ஒரு நாடும் வந்து எந்த ஒரு சேட்டலைட்டு எந்த ஒரு ரோவர் எதுவுமே அனுப்பவே இல்லை சரி ஃபஸ்ட்டு ரோவர்னால் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ரோவர்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாலு ஒரு நாலு வீல் கொண்ட ஒரு சின்ன ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ரோபோட் கார் மாதிரி சரிங்களா ரோபோட் மூலமாக ஏற்கிற ஒரு கார் மாதிரி ஸோ அது என்ன பண்ணணும்னா எல்லா இடத்துலையும் போயிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய அதெல்லாம் ஒரு முன்னாடி ஒரு சின்ன கேமரா மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து படம் பிடிச்சி தந்துக்கிட்டே இருக்கும் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து டேரெக்டாக நமக்கு வந்து காட்டிடும் ஸோ அதான் கிட்டத்தட்ட ரோவர் மாதிரி அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் தான் நிலவினுடைய பின்பகுதி வந்து நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக ரோவர் வந்து சென்ட் பண்ண போகிறாங்க அதில் என்ன ஒரு பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து டாக் சைடு இருட்டாக இருக்கும் ஸோ இருட்டாக இருக்கும்பொழுது என்ன பண்ணணும் அதுக்கான ஒரு வெளிச்சம் ஒன்று தேவைப்படும் ஸோ வெளிச்சத்தில் தான் என்னென்ன இருக்குங்கிறத வந்து படம் பிடிக்க முடியும் ஸோ அதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா லைட்ஸ் வந்து அதிகமாக நம்ம வந்து செலவு பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் எஸ்டிமேஷன் காஸ்ட் வந்து இன்னும் அதிகமாக தேவைப்படும் யார் அங்கே பின்பகுதியை வந்து ரிசர்ச் பண்ணணும்னு சேட்டலைட் அனுப்பினாலோ இல்லை ரோவர் அனுப்பினாலோ அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் வந்து தேவைப்படும் ஸோ அது ஒரு ப்ராஜெக்டாக சொல்கிறாங்க எதற்காக பின்பகுதியை வந்து அனலைஸ் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்களே அதற்காக தான் அங்கே வந்து ஹீலியன் கேஸ் இருக்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட நிலை நூறு பர்சன்டேஜுக்கு ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் கம்மியான்னு சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஒம்பது வந்து அங்கே ஹீலியம் த்ரீ கேஸ் டைப் அப்படி இருக்கிறது வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க சரி இந்த ஹீலியம் த்ரீ டைப் கேஸ் வந்து எதற்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த நியூக்ளியர் எனர்ஜி கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த அணு மின் உலை சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷனுக்காக இந்த ஹீலியம் த்ரீ கேஸ் வந்து அதிகமாக பயன்படும் இந்த ஹீலியம் த்ரீ கேஸ் மூலமாக இந்த பொல்யூஷனே வராமல் நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் இந்த ஹீலியம் த்ரீ கேஸோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அதாவது நம்ம பூமியை வந்து என்ன பண்ண முடியாது அதிகமாக வந்து நம்ம இது பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை பொல்யூட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை மாசுபடாமல் நம்ம வந்து இந்த அது சூப்பராக வந்து நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் சரி அந்த ஹீலியம் த்ரீ கேஸுக்காக நிலவினுடைய பின்பகுதி வந்து ஆராயணமா அந்த அளவுக்கு என்னப்பா இருக்குது கேஸு எதுக்காக அவ்வளோ கோடி வந்து செலவு பண்ணணும் உலகம் எல்லாமே குதிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே தான் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது கிட்டத்தட்ட இரநூறு வருஷத்திற்கும் மேலே தேவையான ஹீலியம் த்ரீ கேஸ் வந்து அந்த பூமி அந்த நிலவினுடைய பின்பகுதியில் வந்து இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக இது வந்து சும்மா ஒரு கட்டுக்கதை இல்லை அவங்க அனலைஸ் பண்ண ஒரு விஷயமே அதான் கிட்டத்தட்ட இரநூறு கோடிக்கு மே இரநூறு வருடங்களுக்கு மேலே இரநூறு வருடங்களுக்கு மேலே பூமிக்கு தேவையான ஒட்டுமொத்த மின்சாரத்தையும் தயாரிக்கக்கூடிய ஹீலியம் த்ரீ கேஸ் வந்து அந்த நிலவினுடைய பின்பகுதியில் இருக்குது அந்த ஒரு காரணத்தினால தான் அந்த கேஸை வந்து யார் எடுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு போட்டி வந்து வந்திருக்கு இப்போது இந்த போட்டிக்கு வந்து ஆல்ரெடி நாசா வந்து அவங்க வந்து கரெக்டான ஒரு பிளான் பண்ணிட்டாங்க நாசா ரஷ்யா ஏன் ஒரு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம எலான் மஸ்கூனுடைய ஒரு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அவங்க கூட இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து ரொம்ப தீவிரமாக இருக்காங்க ஏன்னா யார் முதல்ல அந
மூணை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கான அந்த ரிசர்ச் வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து எல்லா நாடுகளும் கிட்டத்தட்ட கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே மார்ஸ் அந்த செவ்வாய் கிரகத்தை பற்றி தான் அதிகமாக வந்து அனலைஸ் பண்ணுது கிட்டத்தட்ட ஸ்பேஸ் எக்ஸாம் பண்ணுறது அந்த செவ்வாய் கிரகத்துக்கு வந்து போகிறதுக்காக நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் ஷட்டர்லாம் கூட உருவாக்கிட்டு இருந்தாங்க பட் அப்படி இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் தான் சந்திராயன் வந்து நம்ம அனுப்புகிறோம் இல்லையா அதில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரேக் த்ரூ கிடச்சது என்ன ஒரு பிரேக் த்ரூ கிடச்சதுனா அங்கே வந்து தண்ணி இருக்கிறது வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ தண்ணி இருக்கிறது கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் உலக நாடுகளுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சது நம்ம இன்னும் மூணையே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணவே இல்லை மூணை பற்றி நிலவை பற்றி அதிகமான விஷயங்கள் வந்து நம்ம இன்னும் தெரிஞ்சிக்கவே இல்லை அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து தெரிஞ்சுது அதனால தான் இதுக்கப்புறம் மூணை வந்து அதிகமாக அனலைஸ் பண்ணணும் ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்திற்காக அதிகமான ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதிகமான ஃபண்ட்ஸ் வந்து அதுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த ஃபண்டோட அடுத்த ஒரு பரிணாமம் தான் அந்த நிலவினுடைய பின்பகுதி டாக் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஹீலியம் த்ரீ கேஸை வந்து எடுக்கிறதுக்கான ஒரு போட்டி வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு யார் எடுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து இன்டெரக்டாக வந்து உலகினுடைய ஒரு வல்லரசு தான் ஏன்னா எடுத்துட்டாங்கன்னா ஹீலியம் த்ரீ கேஸ் மொத்தமாக எடுத்தாங்கன்னா இரநூறு வருடங்களுக்கு தேவையான இந்த உலகத்துக்கு நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாமா நியர்லி டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு ஸோ அதுதான் அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு டேட்டாவாக இருக்குது அதற்காக தான் இந்தியாவும் வந்து அதிகமான ஒரு பட்ஜெட் வந்து அதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது வந்து பட்ஜெட் வந்து கரெக்டான ஒரு விஷயத்துக்காக தான் அவங்க வந்து செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதை பற்றி நீங்களும் ஏதாவது சொல்கிறது வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் மக்களையாலும் மனங்களையாலும் அடக்குமுறையாலும் ஆயுதங்களாலும் அல்ல அன்பாலும் அகிம்சையாலும் நன்றி வணக்கம்